हे गाइस व्हाट्स अप कैसे आप सब लोग माय नेम इज अरविंद अरोड़ा और आप देख रहे हैं मेरी जी केमिस्ट्री चैनल सो गाइस फिर से 10 अल्टीमेट क्वेश्चंस की वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूं जो आप लोगों को आईआईटी जेई और नीट एग्जाम में काफी ज्यादा मदद करेगी इससे पहले तक 14 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं यानी कि 140 क्वेश्चन सोल्व कर चुका हूं गाइस और अगर अभी तक भी आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है आप वहां पर जाके सारे वीडियोस देख सकते हैं सो so, चलिए इस बार जो मैंने चैप्टर चूज किया है वो है रेडॉक्स रिएक्शन उसमें से 10 अल्टीमेट क्वेश्चन करने हैं लेकिन क्वेश्चन नंबर 9 मेरा फेवरेट क्वेश्चन है जिसको आपको बड़े ध्यान से करना है इसके अलावा सारे क्वेश्चन जो है बहुत ही अल्टीमेट है सो so, वीडियो को शुरू करते हैं विद टू और थ्री इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट पहली अनाउंसमेंट ये कि गाइस अगर अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब दी चैनल दिस इज सो मोटिवेटिंग फॉर अस सेकंड इंफॉर्मेशन ये है कि आप अब मेरे केमिस्ट्री के लेक्चर्स अगर आपको रिक्वायर्ड है तो अन अकेडमी लर्निंग ऐप पर भी देख सकते हैं विच इज इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग ऐप वहां पर भी मेरे लेक्चर्स अवेलेबल हैं क्वेश्चंस भी अवेलेबल हैं जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके या आईओ एस एप स्टोर से डाउनलोड करके देख सकते हैं वो प्लेटफॉर्म बिल्कुल डिफरेंट है यूट्यूब से तो प्लीज वहां पर जाके आप चेक जरूर करिए आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी आपको करना क्या है वहां पे जैसे आप अन अकेडमी को डाउनलोड करेंगे तो वहां पर आपको सर्च इंजन में अरविंद अरोड़ा लिख देना है आपको ऐसा प्रोफाइल पेज दिखाई देगा जिसमें राइट एंड साइड में आपको फॉलो का बटन दिखेगा जिसमें आपको क्लिक करना है और मुझे फॉलो कर लेना है वहां पर नाइन कोर्सेज ऑलरेडी लाइव हो चुके हैं यानी कि वहां पर भी एक वीडियो के करीब मैं बना चुका हूँ वो डिफरेंट वीडियो है यूट्यूब से तो आपको फायदा हो जाएगा चलिए अब क्वेश्चन ले लेते हैं पहला सवाल फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो ए आई ट्रिपली टू थाउजेंड टू का क्वेश्चन है जो कि बहुत ही अल्टीमेट क्वेश्चन है कहता है व्हेन केमिनो फोर एक्ट एज एन ऑक्सीडेंट एंड अल्टीमेटली फॉर्म्स एमिनो फोर माइनस टू एम एन ओ टू एंड एम एन टू ओ थ्री एंड एम एन प्लस टू देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड इन ईच केस रिस्पेक्टिवली इज तो ये क्वेश्चन भी देखिए आपको करना कैसे उस पर गौर करिएगा सो so, फाइनली ये कहता है कि केमिनोफोर अगर ऑक्सीडेंट की तरह काम करे और ये सारे प्रोडक्ट फॉर्म करे तो आपको सिर्फ क्या चेक करना होता है ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज चेक करना होता है ठीक है तो so, सबसे पहला देखो सपोज आप केमिनोफोर से कहा जा रहे हो एम एन ओ फोर माइनस टू में जा रहे हो तो आपको एम एन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट केमिनोफोर में कितना होता है प्लस सेवन भी ओ लो और आप प्लस सेवन से एमिनो फोर माइनस टू में कहा जा रहे हो प्लस सिक्स में आप निकाल के देखो कैसे निकालोगे ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का तरीका क्या होता है एम को एक्स मान लो ऑक्सीजन पे जनरली माइनस दो होता है तो ये कितना हो गया चार ऑक्सीजन है माइनस आठ और टोटल जो है वो कितना होना चाहिए माइनस का दो ये इसकी बात कर रहा हूं मैं ठीक है तो यहां से एक्स का वैल्यू कितना आ गया जरा चेक करो माइनस दो प्लस आठ इज इक्वल्स टू प्लस का छे जो मेरे ऊपर मेंशन किया हुआ है तो यहाँ पर चेंज कितने का आया वन का सो so यहाँ पर इसका मतलब या तो आंसर बनेगा सी या आंसर बनेगा बी उसके अलावा तो कोई आंसर नहीं है तो इसका मतलब पहला हुआ वन उसके बाद सेकंड देखो सेकेंड है एम एन ओ फोर में जा रहे हो एम एन ओ टू में जा रहे हो सो एम एन ओ टू के रिस्पेक्ट में चेंज चेक करते हैं प्लस सेवन से देखो एम एन ओ टू की तरफ गए तो ये प्लस फोर तो टोटल चेंज कितने का आया तीन का दो आंसर दिस क्वेश्चन इज सी आगे देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी तो ये टू का क्वेश्चन हो गया इसका मतलब इसका आंसर भी नहीं हो सकता इसका आंसर क्या है सी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं अगला सवाल क्या कहता है हमसे देखिए अगला सवाल भी ए टिपली टू थाउजेंड टू का क्वेश्चन है तो आप ध्यान से देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है विच ऑफ दी फॉलोइंग इज अ रेडॉक्स रिएक्शन कहता है इसमें से कौन सा रेडॉक्स रिएक्शन है तो देखिए यहाँ पर हो कुछ यू रहा है कि यहाँ पर अगर पहले ऑप्शन की बात करें तो एन से रिएक्ट कर रहा है क्या बना रहा है एन और के सिर्फ यहाँ पर कैटाइन और एनआईन का आपस में एक्सचेंज ही तो हुआ है ये एन ने के की जगह ले ली और के ने एन की जगह ले ली तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज ही नहीं आया ठीक है तो यहाँ तो नहीं पॉसिबल है वैसे भी आप चेक कर सकते हो कि यहाँ पर जो सोडियम है प्लस वन पर है यहाँ पर गया तब भी कितने पर है प्लस वन पर पोटेशियम यहाँ पर भी प्लस वन पर है यहाँ भी कितने पर प्लस वन पर तो ये तो नहीं पॉसिबल है आपको रेडॉक्स पूछा है जिसके अंदर ऑक्सीजन स्टेट में चेंज आ जाता है ठीक है नेक्स्ट देखिए यहाँ पर लिखा है सी ए सी टू ओ फोर ऑक्सीलेट एन के साथ कैल्शियम है और एच सी एल यहाँ पे फिर से सी ए ने देखिए सी ए किसके साथ चला गया रिएक्शन करके सी एल के साथ तो सी ए चला गया सी एल के साथ और हाइड्रोजन चला गया माँ तो ये भी सिर्फ एक्सचेंज हुआ है केटाइन्स का यहाँ पर भी पॉसिबिलिटी नहीं बनती अब आप देखिए नीचे मैंगनीज जो है ओ OH के साथ है और अमोनिया क्लोराइड के साथ है बाद में मैंगनीज क्लोरिन के साथ चला गया और अमोनिया ओ OH के साथ तो देखिए यहाँ पर भी सिर्फ आयन का एक्सचेंज हुआ है सिर्फ
चलिए अब अगला सवाल ले लेते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है देखिए थर्ड क्वेश्चन जो है वो भी ए आई ट्रिपली टू थाउजेंड टू का क्वेश्चन है देखिए ए ट्रिपली टू थाउजेंड टू के क्वेश्चन में क्या कहता है जरा देखें इस क्वेश्चन में पूछ रहा है विच रिएक्शन इज पॉसिबल एट एनोड तो आपको ध्यान रखना है बच्चों ये ध्यान रखिएगा कि एनोड पर क्या होता है ऑक्सीडेशन एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पे क्या होता है कैथोड पे होता है रिडक्शन तो एनोड पे पूछ रहा है और ऑक्सीडेशन पूछ रहा है तो यहाँ पर चेक करो कि ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है यही तो है कहानी ठीक है एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है और ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है जरा चेक कर लो तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है अगर देखो ऑक्सीडेशन को चेक करोगे तो वहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या होना है बढ़ना है एटम की तो जरा चेक करो यहाँ पर क्रोमियम प्लस थ्री से कहा जा रहा है जरा चेक कर लो प्लस थ्री से ये जा रहा है यहाँ पर निकालो यहाँ पर अगर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है उसको एक्स मान लो यहाँ पर दो दिए तो ट्वाइस ऑफ एक्स हो गया प्लस ऑक्सीजन के माइनस दो होता है सात ऑक्सीजन का कितना हो गया माइनस का फोर्टीन Which is equals to minus का टू तो टू एक्स इज इक्वल टू कितना आया दैट इज प्लस का ट्वेल्व सो एक्स इज कल कितना हुआ प्लस का सिक्स तो पहला ही ऑप्शन मिल गया आपको जिसमें क्रोमियम प्लस थ्री से प्लस सिक्स पे जा रहा है तो ऑक्सीडेशन पॉसिबल है दो आंसर दिस क्वेश्चन इज ए सेकेंड नहीं पॉसिबल है क्योंकि फ्लोरिन जीरो से माइनस वन पे जा रहा है तो ये रिडक्शन है नीचे वाला भी पॉसिबल नहीं है खुद ही चेक कर लो ऑक्सीजन माइनस जीरो से कहाँ जा रहा है माइनस के दो पे ये भी रिडक्शन है नन ऑफ दिस भी नहीं पॉसिबल है तो ये बिल्कुल भी आंसर नहीं है आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए थर्ड के बाद फोर्थ क्वेश्चन ले लेते हैं गाइस फोर्थ क्वेश्चन क्या है देखिए चौथा सवाल भी एटीप्ली टू थाउजेंड टू का क्वेश्चन है देखिए कितने सारे सवाल आए हुए ये देखिए आप दे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इन सी ए ओ सी एल टू ब्लीचिंग पाउडर में ऑक्सीडेशन नंबर क्लोरीन का पूछ रहा है देखिए बहुत आसान सवाल है लेकिन बहुत सारे बच्चे गलत जवाब दे देते हैं क्योंकि वो ध्यान नहीं देते एक एक्सेप्शन केस है देखिए सी एओ सी एल टू को आप यू भी लिख सकते हो सी एओ सी एल टू को सी ए साइड में रख दिया ओ सी एल एंड सी एल तो यहाँ पर कैल्शियम का तो फिक्स होता है ना प्लस टू तो ये मैंने वीडियोस में भी बता रखा है कैल्शियम का प्लस टू फिक्स होता है सो so, फाइनली इसका मतलब ये हो गया कि इन दोनों को कितना मैनेज करना है माइनस टू तभी तो जीरो होगा यहाँ पर टोटल जीरो कब होगा जब यहाँ पर इसका प्लस टू फिक्स होता है तो इन सभी को मिलके माइनस टू मैनेज करना है तो यहाँ पर ये माइनस ये मैनेज करेगा या माइनस ये मैनेज करेगा तो एक क्लोरिन तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि माइनस के वन पर होता है सो so, एक क्लोरिन माइनस के वन पर होता है ये हमें दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर देखिए दूसरे क्लोरिन को आपको निकालना है कि ये क्लोरिन कितने पर होगा तो एक्स मान लेते हैं और एक ऑक्सीजन दिया हुआ जो माइनस के दो पर होगी विच इज इक्वल टू माइनस का वन तो एक्स इज कस टू कितना आ गया प्लस वन तो एक ऑक्सीजन माइनस वन और दूसरा ऑक्सीजन प्लस वन पर होता है ओवरऑल तो दोनों क्लोरीन पर जीरो ही होता है तो यहाँ पर डी आंसर इसका है हिंट भी नीचे दिया हुआ है आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा ये भी अच्छा क्वेश्चन है देखिए मैं स्पीडली आपको बताते जा रहा हूँ आपको क्वेश्चन दे के पोज कर लेना है और फिर से अपना आंसर देना है ठीक है फोर्थ क्वेश्चन हो लिया है यहाँ पर हमारा फिफ्थ क्वेश्चन पर चलते हैं फिफ्थ जो क्वेश्चन है वो बेसिकली देखिए नीचे वैसे मेंशन भी है लेकिन ये आया हुआ है 2003 का सवाल है और चलिए क्वेश्चन क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं देखिए आपको हिंदी देखना है पहले आपको खुद से निकाल लेना है फिफ्थ क्वेश्चन को पढ़ लीजिए फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है दी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकल इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ रहा है निकल की ठीक है सो so, चलो निकालते हैं इसमें अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है तरीका देखो निकल का निकालना है तो निकल का एक्स मान लो तो चलो मैं यहाँ पे आपको निकाल के दिखा देता हूँ निकल का एक्स मान लिया ठीक है पोटेशियम का फिक्स होता है पोटेशियम पे होता है किसी भी कंपाउंड पे प्लस वन तो यहाँ पर चार पोटेशियम है तो कितना हुआ प्लस का फोर और सी एन पे होता है माइनस वन ये तो सबको पता है तो यहाँ पर चार सी एन है तो माइनस फोर इज इक्वल टू कितना हुआ जीरो तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई जीरो सो यहाँ पर एक्स का आ, आपका जो आंसर आया है निकल के ऊपर वो है जीरो तो आंसर कितना हो गया डी तो ये भी आसान था नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर छे क्वेश्चन नंबर छे ए ट्रिपली टू थाउजेंड फाइव का क्वेश्चन है कहता है ये ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन दिस इन दिस कंपाउंड तो देखो अगर आप क्रोमियम का निकालना चाहते हो तो मैं साइड में निकाल के देता हूँ वैसे तो मैंने हिंट भी दिया है उसको एक्स मान लेते हैं एक अमोनिया पर जीरो होता है चार अमोनिया पर भी जीरो ही होगा क्योंकि अमोनिया क्या है एक न्यूट्रल मोलिक्यूल है गैसेस मोलिक्यूल होता है जीरो और यहाँ पर क्लोरीन दो क्लोर दो क्लोरीन एक क्लोरीन पे माइनस का वन होता है दो क्लोरीन पे माइनस का दो हुआ टोटल चार्ज कितना है प्लस वन तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई दैट इज प्लस वन प्लस टू दैट इज प्लस थ्री दो आंसर दिस क्वेश्चन इज प्लस थ्री तो ये ए आंसर हो गया छठा सवाल भी हमारा खत्म हुआ सेवेंथ क्वेश्चन ले लेते हैं देखिए सेवेंथ क्वेश्चन ए ट्रिपली टू थाउजेंड फाइव का क्वेश्चन है क्या कहता है दी
आपको जो ऑक्सीडेशन में चेंज देखना है वो पर एटम देखना है तो एक एटम प्लस के सिक्स से प्लस के थ्री पर जाता है एसिडिक मीडियम में यही चेंज आता है गाइस सो so, यहाँ पर आंसर क्या हो गया इसका ए ये नॉलेजेबल क्वेश्चन था जो लैब में भी सिखाया जाता है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला सवाल जो है वो ए आई ट्रिपली टू का क्वेश्चन है क्या कहता है Which of the following chemical reaction depicts the oxidizing behavior of SO4? SO4 का oxidizing behavior दिखा रही है मतलब एक्सो फोर क्या करे सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर दे ऐसा बिहेवियर दिखा रही है तो जरा चेक कर लो अगर ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर दिखा रही है तो सामने में जो भी एटम होगा उसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो बढ़ना चाहिए ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर तो तभी हुआ ना ताकि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो बेसिकली बढ़े सामने वाले का तो चलो पहली रिएक्शन वो पीसीएल से रिएक्शन कर रहा है तो यहाँ पर फोस्फोरस है जो मल्टी ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाता है क्लोरीन भी है वैसे फोस्फोरस के चांसेस चेंज होने के ज्यादा है तो यहाँ पर प्रोडक्ट भी एक्चुअल में फोस्फोरस के ही बन रहा है लेकिन चेक कर लो किसी का भी चेंज हो रहा हो और बढ़ रहा हो तो ये ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर दिखाएगा कौन एसो फोर तो देखो फोस्फोरस यहाँ पर कितने पर है फोस्फोरस यहाँ पर है प्लस के फाइव पर आप यहाँ जरा चेक करो यहाँ पर कितने पर है यहाँ पर देखो ये माइनस का तीन ये माइनस का दो अगेन यहाँ पर अभी भी प्लस के फाइव पर है तो इसका मतलब यहाँ तो चेंज नहीं आ रहा तो ये कैंसिल उसके बाद यहाँ पर आ जाओ अगर सामने वाले को ये ऑक्सीडाइज कर रहा है तो जरा चेक करो इसका ऑक्सीजन स्टेट बढ़, बढ़ जाना चाहिए तो यहाँ पर आयोडीन कितने पर है माइनस के वन पर माइनस के वन से कहा चला गया जीरो पर इसका मतलब तो बढ़ा रहा है तो इसका आंसर आपको मिल गया दैट इज बी नीचे वालों में कर रहा है क्या नहीं कैल्शियम अभी प्लस के टू से प्लस के टू पर ही जा रहा है सोडियम प्लस के वन से प्लस के वन पर ही जा रहा है तो नीचे दोनों आंसर नहीं होंगे तो आपको सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करनी होती है जिसकी कमांड आपकी होनी चाहिए और तुरंत आंसर निकलने चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन नाइन्थ नंबर क्वेश्चन जो मैंने कहा था आपसे मेरा फेवरेट है और वो नॉलेजेबल क्वेश्चन है जो आपको लैब में भी सिखाया जाता है ए डब्ल्यू टू का क्वेश्चन है कहता है दी अमाउंट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड प्रेजेंट इन अ सोल्यूशन कैन बी डिटरमाइंड बाय टाइट्रेशन विद केमिनोफोर ठीक है केमिनोफोर और ऑक्जेलिक एसिड की टाइट्रेशन आपने लैब में भी कराई होगी ठीक है इन दी प्रेजेंस ऑफ एस्टोसो और ये आप काम किस किसके थ्रू कराते हो एस्टोसो के थ्रू कराते हो लेकिन ये काम आप एच के थ्रू कभी भी नहीं करवा सकते यही पूछ रहा है आपसे द टाइट्रेशन गिव्स अनसेटिस्फेक्ट्री रिजल्ट व्हेन कैरीड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ एच बिकॉज एच सी अब यहां से पूछ रहा है ऐसा क्यों होता है देखिए ये लैब में करते हो आप अब आप देखिए कि लैब करना कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है तो आपसे पूछा यहां पर कि एसो की प्रेजेंस में टाइट्रेशन करते हो तो हो जाता है लेकिन एच की प्रेजेंस में टाइट्रेशन करोगे तो नहीं होगा इसका आंसर एक्चुअल में ए ही है जो नीचे दिया हुआ है ऐसा क्यों होता है क्योंकि केमिनोफोर एच के साथ रिएक्ट करता है और यहां पर क्लोरीन फॉर्म कर लेता है तो यहां पर नीचे लिखा है एच क्या करता है गेट खुद ही ऑक्सीडाइज हो जाता है एच खुद ही ऑक्सीडाइज हो जाता है केमिनोफोर की प्रेजेंस में और क्लोरिन को लिबरेट करने लगता है इसलिए टाइट्रेशन अनसेटिस्फेक्ट्री रिजल्ट देती है तो ये बहुत अच्छा सवाल है जो कि लैब में भी सिखाया जाता है आप ध्यान रखना है ये H2O4 की प्रेजेंस में करते हैं जो स्कूल जाते हैं उनको पता होगा नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं विच इज द लास्ट क्वेश्चन इन दिस वीडियो जेई मेन्स 2013 का क्वेश्चन है और बड़ा नॉर्मल क्वेश्चन है कई लोग ऐसा सोचते हैं कि क्वेश्चन क्यों लिया लेकिन ये भी नॉलेजेबल क्वेश्चन है देखो यहाँ पर मैं एक चीज सिखाऊंगा आपको लेकिन ये क्वेश्चन करने से पहले मैं आपसे सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ गाइज इतनी मेहनत हम आप लोगों के लिए कर रहे हैं दिन में एक कम से कम वीडियो लेकिन दो वीडियो कभी कभार तीन वीडियो भी हो जाता है इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपको एक छोटा सा काम करना है वीडियो को पोज करो और लाइक जरूर करके जाओ गाइज ये हमें बहुत मोटिवेशन देता है जब आप हमें हमें लाइक देते हैं हमारी वीडियोज को कमेंट करते हैं अच्छे अच्छे और इतना मोटिवेशन देते हैं तो हम लोग भी आप लोगों के लिए ही तो मेहनत कर रहे हैं गाइज सो so प्लीज आप छोटे छोटे दो तीन काम करके जाओ लाइक like जरूर करो इन वीडियोस को शेयर करो और जरूर सब्सक्राइब करके जाओ गाइज ये हमें बहुत मोटिवेशन देता है दिन रात हम लगे हैं वीडियोस बनाने के लिए और सिर्फ इसलिए कि हाँ दो कारण जरूर हैं कि ठीक है चलो हम वीडियो डाल रहे हैं और यूट्यूब से हमें कुछ मिलता है लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट एक चीज है गाइज यूट्यूब पर कुछ इतना ज्यादा नहीं मिलता है लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट चीज है कि हम अपनी नॉलेज शेयर करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट इसका फायदा उठा के अपना सिलेक्शन करवा सके दैट इज अ मेन मोटो सो प्लीज आप इस मोटो को स्प्रेड आउट करें लाइक करें सब्सक्राइब करें शेयर करें चलिए लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं बट पोज करके प्लीज आप ये लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा चलो लास्ट क्वेश्चन क्या है देखो कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन उसमें पूछ रहे हैं एमिनो फोर माइनस जिसके आगे एक्स लिखा है सी टू ओ फोर एक्सलेट आइन बोलते हैं जिसके आगे वाई लिखा है और एच प्लस जिसके आगे Z लिखा हुआ है और यहाँ पर फिर से ये X लिखा है
यहाँ पर एम एन कितने पर है प्लस के सेवन से प्लस के सेवन से कहा जा रहा है प्लस के टू पे अगर आपने रेडोक्स सबसे क्लास ही चैप्टर है अगर आपने रेडोक्स अच्छे से किया है इसका मतलब केमिस्ट्री को अच्छे से समझ पा रहे हैं तो यहाँ पर पांच का चेंज आ रहा है ऑक्जिलेट आयन जरा चेक करो ऑक्जिलेट आयन जो है बेसिकली यहाँ पर कार्बन कितनी पोजिशन पर है प्लस के थ्री पर प्लस के थ्री से कितने पर जा रहा है जरा चेक करो प्लस के फोर पर लेकिन कार्बन तो दो है ना बच्चों तो यहाँ पर दो कार्बन के रिस्पेक्ट में चेंज कितने का आ रहा है दो का यहाँ पर मैंगनीज एक ही था यहाँ पर मैंगनीज एक ही था दोनों तरफ यहाँ पर कार्बन दो है तो दो के रिस्पेक्ट में दो का चेंज आ रहा है तो यहाँ पर पांच का चेंज आ रहा है यहाँ पर दो का चेंज आ रहा है इसी चेंज को बराबर करना होता है जब आप बैलेंस करते हो तो बैलेंसिंग का मतलब यही होता है तो पांच को किससे मल्टीप्लाई करोगे दो से इसका मतलब एम माइनस कितना चाहिए हमें दो तो ये तो फिक्स हो गया कि हमें दो चाहिए और इस दो को किससे मल्टीप्लाई करोगे पांच से ऑक्जिले टाइम कितना चाहिए आपको पांच तो ये भी फिक्स हो गया तो दो पांच दो पांच मतलब ये आंसर नहीं हो सकता ये आंसर नहीं हो सकता इसका मतलब या तो सी होगा या बी होगा अब आपको रख रख के चेक करना पड़ेगा और जब आप ये दो फिक्स कर दोगे तो तीसरा निकालना तो बहुत आसान है ना इसका मतलब आपको एक्स का वैल्यू मिल गया कि ये दो होगा वाई का वैल्यू मिल गया कि ये पांच होगा यहाँ पर भी एक्स का वैल्यू मिल गया दो होगा यहाँ पर वाई का वैल्यू मिल गया पांच तो ये टोटल कितना हो गया दस तो आपको सिर्फ जेड का वैल्यू निकालना है और इसमें जेड का वैल्यू आई होप आई थिंक सिक्सटीन आएगा तो आप जरा चेक कर लेना रखिए ठीक है तो इतना छोटा सा काम आपको करना है दो द आंसर दिस क्वेश्चन है सी तो इसका आंसर हो गया आपके पास सी ये हमारे टेन क्वेश्चन सोल्व हो गए सो so, ये इसकी आंसर की है मैं आपको आंसर की भी दे देता हूँ नहीं टेंथ का आंसर यहाँ पर बी दे रखा आप जरा चेक कर लेना कोई बात नहीं मैंने आपसे कहा था या तो बी होगा या सी होगा मैंने लास्ट वाले को बैलेंस नहीं किया था तो आप बैलेंस कर लेना या तो सिक्सटीन आएगा या एट आएगा तो आप एक बार इसको बैलेंस जरूर करके अपने अच्छा यहाँ जेड बाई लिखा हो मैंने जेड का वैल्यू बताया था आपको ठीक है तो जेड का वैल्यू तो सिक्सटीन है और जेड बाई का वैल्यू कितना हो गया एट हाँ तो ये क्वेश्चन ध्यान देने लायक चीज थी आपने ध्यान दिया होगा चलो फिर से एक क्वेश्चन को चेक कर लो मैंने आपको Z का वैल्यू कहा था तो मेरे हिसाब से Z मेरे दिमाग में था तो Z का वैल्यू 16 आता लेकिन वहां पर Z बाई टू लिखा हुआ है तो यहाँ पर 8 आएगा चलो सो गाइस थैंक यू सो मच और आप फिर से एक क्वेश्चन को चेक कर लेना यहाँ पर आंसर की मैं आपको देखे जा रहा हूँ आंसर की का यही फायदा होता है सो so, फाइनली फर्स्ट का आंसर से लेके टेंथ का आंसर या पोस्ट करके इसको आप क्या कर लो क्लिक कर लो और आंसर चेक कर लो गाइज ठीक है थैंक यू सो मच गाइस प्लीज आप सब्सक्राइब जरूर करके जाना अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी हो तो थैंक यू सो मच गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में थैंक यू थैंक्स अ लॉट